Halleluja. Take your seats, please. Halleluja. Gjörðu svo að setjast niður. It's so, so good to be with you tonight. It's Það er gott að vera með ykkur hérna í dag. Share the word of the Lord with you. Deila orðið Guðs með ykkur. God is good. Amen. Guð er góður. Amen. 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 Yeah. Amen. Praise the Lord. So, tonight I want to share with you something that the Lord has just laid on my heart. And I want to talk to you tonight from, from the subject when you touch Jesus. I've heard so many messages about when Jesus touches you. I've heard so many messages about when Jesus touches you. Heard so many but I want to talk to you tonight on the subject when you touch Jesus. So if you can open your Bibles with me, go to the book of the Psalms, and that's where I'm going to begin tonight. Psalm 103. Um, it says, Bless the Lord, O my soul, all my inmost being. Praise his holy name. Praise the Lord, my soul, forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfy your, satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Lofa þú drottin sála mín og allt sem er í mér er, lofa hans heila hana. Lofa þú drottin sála mín og gleymi engum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur alla miskjörði þínar og læknar öll þín mein. Leysi líf þitt frá gröfinni og kní, krínir þig náð og miskun. Hann mettar þig gæðum þú yngist upp sem örnin. Now, there is, there is an important, það er hlut, mikilvægur þáttur. An important theme that runs through the Bible. Það er mjög mikilvægt að þema sem fyrir gegnum alla Bibliuna. Right throughout the word of God, God's people Guðs, fólk, know him as the God who saves and as the God who heals. I, I want you to understand that salvation and healing are two benefits that come to you and I. There are so many verses in the Bible that places both salvation and healing together. There are so many verses in the Bible that places both salvation and healing together. There are so many verses in the Bible that places both salvation and healing together. There are so many verses in the Bible that places he doesn't only want to forgive our sins. Hann vill ekki bara fyrirgefa syndir okkar. But God wants to heal us just as much. Hann vill líka lækna okkur jafn mikið og hann vill frelsa okkur. You know, I come out of an era. Ég kem út úr tímabili. Where we believe that God only wants to save you. Og við þessi ég kem þar sem fólk vill bara, að Guð vill ég bara hérna frelsa okkur. And if he's having a good day, then he will heal you. En ef hann er líður voðlega vel og hann er á góðan dag, þá læknar hann okkur líka. And if it's, if it's not his will to heal you, then he won't heal you. Og ef hann er ekki einhverjum, ef einhverju ástæði þá er ekki viljans til að læknar hann, þá bara læknar hann ekki. The Bible doesn't say that. Það er ekki það sem Biblían segir okkur. There are too many places in the word of God that tell us that just as much as God wants to save us, that's as much as he wants to heal us. Það eru svo margir staðir reikningur sem að tengist þetta saman, þar sem að Guð, Guð frelsar okkur og læknar okkur og hann vil gera jafn mikið og hann þráir jafn mikið að gera bæði. We have that same saving power and that same healing power available to us today. Við höfum hann sama aðganga þessum sama læknikakrafti og frelsunakrafti í dag. God not only loves us enough to save us, but he also loves us enough to heal us. Hann elskar ykkur ekki bara nógu mikið til að sæla frelsa ykkur, hann elskar okkur líka nógu mikið til að lækna. Jeremiah 17 verse 14 says, Jeremiah, Jeremiah 47, 14, nei, 17, 14, þá segir, You know, heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I will be saved, for you are my praise. Lækna mig drottin svo að ég verði heil, hjálpa mig svo ég bjargist því að þú ert lofsöngur minn. There is something that Jeremiah understood about God. Það er eitthvað sem að Jeremiah skildi varðandi Guð. That God 
saves us and he heals us. En, en, en frelsar okkur og læknar okkur. So he says, heal me, O God, Lækna and save okkur me, O God. Og frelsaðu mig, drottin. Here's another scripture, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Þessi, í annar í Kroningubók 714, það segir. Wait, wait, God says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, then will I hear from heaven, will forgive their sins and heal their land. Og ef líður minn, sá er, er við mig að kenna rauðmikið sig og þeir byrja og leita auglítis mín og snúa sér frá sínum vonduverkum, þá vil ég heyra frá himnum og fyrirgefa þeim syndir þeirra og græða upp land þeirra. So if you and I come to him and we ask for, for healing, ef, he will heal us. Ef við komum til hans og við byrjum um lækningu, þá mun hann einfaldlega gera það. Just as much as he will save us. Alveg á sama, er sama hátt og hann frelsar okkur ef við komum að til hans. Lightning and salvation are part of the same package. Er hluti af sama pakkanum. There is no way that we can divorce the one from the other. Það er engin leið að skilja annað frá hinu. God wants to do both. Guð vil gera bæði. You know, when, you know, when we came to Iceland uh, 13 years ago, we came til Íslands fyrir 13 árum síðan. When we came to Iceland, we realized, we til Íslands, þá gerum við okkur grein fyrir we realize that there are so many benefits that come to the citizens of Iceland. Þá gerum við okkur grein fyrir það er svo marga velgjörðir sem mann fara að njóta þess að vera bara Íslendingur og að vera að geta komið til Íslands. And these best benefits come to us without question. Og þeir koma til okkar án þess að við þurfum í raun og vera að biðja um það. You know, things like food. Eins og, eins og matur. And, and education. Og menntun. And health care. Og heilbriðiskerfið. Retirement benefits. Uh, njóta uh, eftirlauna. These things come to us without any question. Þetta kemur til okkar alveg ósjálfrátt. It's, it's our basic human right. Þetta er, þetta er okkar bara grunn mannréttindi hér. And it makes me understand that in the kingdom of God, you and I have got basic rights. Og ég, það sér, það, ég sé að þessu ljós að í guðsrykinu þá hefur við okkar grundvalla réttindi líka. We have the right to salvation. Við höfum rétt á hjálpræðinu. And we have the right to healing. Og við höfum rétt á lækningu. God wants to heal you. Guð vill lækna okkur. Now, in Iceland particularly, and I can only talk about Iceland. Ég er Ísland sérstaklega, ég tala, og ég tala bara um Ísland í þessu sæmi. You know, sæmi. there's always people talking about the tax system. <laughs> og það er alltaf fólk að tala um, um skattakerfið. But you know, one thing I realize. Þegar það er eitt sem ég gerir mig grein fyrir. That all these benefits that come to you and I. Að allir þessir, allir þessir, allir þessir velgjörðu sem við njótum í gegnum okkar kerfi In Iceland Á Íslandi Is because that there is þess, a financial system that pays for it Það er vegna þess að það er fjárhagskerfi sem borga fyrir allir þessar velgjörðir And so I can go to, I can go to hospital and I can receive excellent health care Og ég get farið á spítala og notið alveg frábærar heil, heilsugæslu Because there is a system that pays for it. Vegna þess að það er kerfi til staða sem borga fyrir þessa, 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 þessa heilsufars. In June this year, I had surgery on my shoulder. Uh, já, ég, fekk, ég fór í aðgerði í júni og senast ári. And, and, and I had some, um, some damaged tissue in my shoulder. Og það var ákveðin skemmt í, í öxlina með sem þurfti að byrða að gera. And, and the surgery amounted to 300,000 kroners. Og það kostaði 300,000 þessi aðgerð. I mean, I paid a fraction of that. Ég borgaði lítið brot af þessum 300,000. The government paid the rest. Og það var heilbriðiskerfi sem borgaði fyrir restina. Because there is a tax system. Vegna þess að það er skattakerfi. That makes these benefits, uh, you know, accruable to me. Og það er það sem að þetta, þetta, þetta skattakerfi sem gerir það verkum að þetta er möguleiki fyrir mig að njóta. So, what happens in the kingdom of God? Hvað gerist í guðsrykinu? How are these benefits paid for? Hvernig er að borga fyrir þessa velgjörðir? And I need to you to understand that your salvation and your healing was paid for 2000 years ago. Og það er það sem ég er að benda ykkur á í dag er það að hjálpræði þitt og lækning þín og að borga fyrir hana fyrir 2000 árum síðan. The day that Jesus gave his life for you on the cross. Það day, þann dag sem Jesus gaf líf sitt fyrir þig og mig. He died so that we could be saved. Hann dó til þess að við mættum frelsast. And he died so that we could be healed. Og hann dó til þess að við myndum læknast. 
You see, there is no kingdom tax system that we need to belong to to receive these two benefits. Og við þurfum ekki að borga neina skatt eða vera hluta af einhveru skattkerfi til að njóta þessar tveggja velgjörða. Let me just say to you. Say við ykkur, not even your tithe can pay for your healing. Ekki einu sinni tíundin getur borga fyrir lækninguna þína. Because Jesus paid it all. Jesus paid it all. Og Jesus borgaði fullkomlega fyrir lækninguna þína og hjálpaði þá að skölga það. Hann borgaði hann borgaði algjörlega fyrir hjálpræði og hann borgaði fullt gjald fyrir, lækni, fyrir, fyrir frelsu þína, bæði frelsu og lækningu það er ekkit er er fjármagn sem getur borgað fyrir lækninguna mín og lækninguna þína en svo það þurfti til að Jesus tók uh, stað minn á krossinu 1 Peter 2:24 says. Og í öðru Pétur 2:24 þá segir. Says he himself bore our sins in his body on the tree that we might die to sin and live to righteousness and by his wounds you have been healed. Hann hann bar sjálfur syndi vorar á líkama sínum upp á tréð til þess að vér skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þér læknaðir. Nå I mentioned to you that the Bible in on numerous places tells us that we are saved and healed in the same verse. Og ég er búin að segja ykkur að nokkrum stöðum í Biblíunni eða mörgum stöðum í Biblíunni þá tengist þetta tvennt saman lækning og hjálpræði. So the question I want to ask you today is Þannig að spurning mín til ykkar í dag er þessi Why does the Bible do that? Af hverju gerir Biblíunni þetta? Can the Bible just say that Af hverju gerir segir ekki Biblían bara? God wants to save you from your sins. Ha, Guð vill bara lækna frelsa þig frá syndu þínum. Why does God want to save us and heal us? Af hverju vill hann bæði frelsa okkur og lækna okkur? Af hverju er þetta saman? That's an important question. Þetta er mjög mikilvæg spurning til þess að svara af hverju þetta er tengt saman. It's because Vegna sickness and sjúkdómar sin og si, si, sjúkdómar og synd have the same origin vegna þess að sjúkdómar og synd hafa nákvæmlega sama uppsprutinu. Þeir koma frá sömu bölmunni. They come from the curse in the garden. Nú þeir koma frá bölmunni í, bor, í, í garðinum. And so the curse of sickness and the curse of sin was broken on the cross. Og bölmunin af sjúkdómum og synd var brotin á bak aftur á krossinn. That curse on your life has been broken on the cross. Þessi bölvun yfir lífinu var brotin á gól við á krossinn. And that's why the Bible places healing and salvation in the same sentence because that's what Jesus did. Og þess vegna breyti bre, þetta tengir tengir Biblían þetta tvennt saman, lækningu og frelsun vegna þess að það er bæði það sem Jesus gerði á krossinum. And so Jesus became the curse on the cross. Jesus var bölvun okkar á á krossinum. That it, and, 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 and that means that when he died, Vegna, the thi- curse died. Þera, það þýðir að þera við, þera hann dó, þá dó bölvunin. Your sickness died. Sjúkdómurðin dó á krossinu. Your sin died. Sindiðin dó á krossinu. Your arthritis died. Uh, gliðagiktin dó á krossinu. Your heart condition died. dó á krossinu þera hann dó. Hallelujah. Hallelujah. So when Jesus breaks the curse. Þegar Jesus brýtur brýtur bölvun. He's not only bringing us salvation. Þá er hann ekki bara kominn með hjálpræði til okkar. He's bringing us healing at the same time. Þá kemur hann með lækning á sama tíma. So now. Stanna er núna, lítum á þetta. What makes the salvation and healing possible? Hvað er það sem gerir þegar lækning að lækning og hjálpræði er mögulegt og aðgengilegt fyrir okkur? The death of Jesus. Hann dauði Jesus sem gerir cross. það verkum að verkum að það er mögulegt. Galatians chapter 3 and verse 3. Við skulum fara í Galatabyrjun 3:13. Yeah. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us for it is written Cursed is everyone who is hung on a tree. Kristu keifti oss undan bölvun lögmósis með því að verða bölvun fyrir oss því að ritað er bölvaður er hver sá sem hangir á, á trí hangir. And so because Jesus became a curse for us you and I now receive both healing and salvation. Að því að Jesus var bölvun fyrir okkur, fyrir okkur á krossinu þá gefur hann okkur bæði lækningu og og hjálpræði. Both have already been given to us. Bæði hafa verið gefin okkur. 
And so the curse of sickness was broken over your life just as the curse of sin was broken over your life. Þannig að bölvun sjúkleika yfir lífiðinu var brotin á baka aftur jafn mikið og synd var brotin á baka aftur yfir lífiðinu. Sami hlutur. And that it was so necessary for me to repeat that over and over again. Og þess vegna var svo mikilvægt fyrir mig að ég að játa þetta aftur og aftur. Because so many of us have got the mentality that God only wants to save us and if it be his will you will heal us. Og það er svo margir ég þurfti að fara í gegnum að endunni höfa farið á þessu vegna þess að ég opna heyra það að Guð vildi bara bara frelsa okkur en hann vildi lækna okkur líka. Já það gerði hann bara stundum. Ég þurfti að eyða út þessu hugafari. It is his will to heal. Það er hans vilji að lækna okkur. He wants to heal. Hann vill lækna þig. The Bible says healing is the children's bread. Og Biblían segir okkur að lækningin er brauð barnana. In other words that is the most basic thing that you and I can receive from the Lord. Með öðrum ánum þetta er eitthvað bara grundvallar atriði sem getum tekið á móti frá drottni sem er það er lækning. So now the question is how can I receive my healing? Hvernig get ég tekið á móti lækningunum minni? What do I have to do? Hvað þarf ég að gera til þess að taka móti lækningunum minni? And that's where and that's where my my Það er það sem að það er það sem þema mitt kemur inn í í dag. When you Það sem þú touch Jesus. Það sem þú snertir Jesú. Because you see so many of us Því að svo mörg okkar have been in the prayer line. Hafa verið og við hefum látið beða fyrir okkur. So many of us have had people lay their hands on us and pray for healing. Það er margir sem lagt hendur yfir okkur og hendur okkur og við við hérna ekki og og beða fyrir lækningu. And so many of us have been disappointed. Og mörg okkar hafa orðið fyrir vonbrauðum. But the Bible talks to me uh, Biblian talar við til mín á þennan hátt. About a woman. Um konu. Who was very sick. Hún var mjög veik. She had been suffering from a hemorrhage for 12 years. Hún hafði verið á blæðingum í 12 ár. And the Bible tells me that she had seen many doctors. That she had seen many doctors. Hún hafði hitt marga lækna. Like you and I, we had many people pray over us. Margir sem voru búna að biðja fyrir okkur og Many people who specialize in healing. Margir sem voru sérfræðingar í lækningu. Many people who are gifted in healing have been praying over us. Og það eru margir sem hafa þessa þessa gjafir til að lækningagjafir en en þeir hafa verið beðið yfir okkur. And then she heard that Jesus was coming into her town. Og síðan heyrði hún af því að Jesus var að koma inn í bæinn hennar. And the Bible says she decided that she was going to go to where he was. Og það Biblían segir okkur hún ákvað að fara þanga sem hann er. And as she left her house that day. Og þegar hún yfirgaf húsna húsið sitt á þeim There were many people going in the same direction with her. Þá voru margir á leiðinni með henni sama í sama sömu átt og hún var að fara. Some of them were sick yes. Sumu voru veikir. But probably the majority of them were just curious. Um, flestri af þeim voru sjálfsagt bara forvitnir. And that was the crowd that this woman had to contend with. Og þar það er þetta var sé hópur af fólki sem hún þurfti að 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 eiga við. And then Síðan. the closer that, that she got to Jesus. Og nær sem hún kom að Jesú. The more congested it became. Og þá var þetta meira og meira þröng þrengsli eftir sem hún nálgaðist Jesú. The more difficult it became to get closer to him. Og þá því erfiðara var að komast nálægt honum eftir sem hún komst nær. She was weak. Hún var hún var hún var, hún var ekki með mikið styrk. She had been bleeding for 12 years. Hún hafði verið að blæðingum í 12 ár. She had very little strength. Hún hafði lítinn styrk. But somehow she managed to get through the crowd. And einhver daginn þá komst hún í gegnum mannfjöldan. And this woman does what I don't see anybody else doing in the New Testament. Þá sé sé hann að gera það sem ég sé sé engan annan gera í Nýja testamentinu. She decided hún ákvað that she was not going to wait for somebody to touch her. Hún ætlaði ekki að bíða eftir því að einhver myndi snerta sig. But she decided that she herself was going to touch Jesus. Heldur hún myndi fara og snerta Jesú. That was that was a decision she made before she left home. Og það var ákvörðun sem hún ákvað áður en hún fór að fara heiman. If I can just get close enough to touch bara, him. Ef ég get bara komast nóg nálægt nálægt til að snerta hann. Because if he has so much power inside of him. Og ef það er svona mikið kraftur innra með honum. Then when I touch him I will be healed. Þá mun ég verða heill. Heill. And so the as close as she could to Jesus. Og Biblían segir að hún fór eins nálægt og hún gat Jesú. And with the last bit of energy she reached out and she managed to touch just the edge of his robe. Og hún náði bara að að að, að grípa neðst í klæðafald hans. And when she did that, þú þrun gerði það. She felt energy coming into her. Hún fann fyrir krafti koma inn í sig. Jesus knew that somebody had touched him. Jesus vissi að einhver hefði snert sig. 
because anointing had left him. And then he turned around and he said, who touched me? And he said, who touched me? And she could not hide. Hún gat ekki falið sig. And so she came and knelt at his feet and told him the story. Og hún beygði sig, beygði sig frammi fyrir honum og sagði hann söguna. And so this is what Jesus said to her. Og Jesus sagði við hana. He said to her, daughter. Hún sagði hann sagði við hana, dóttir. Your faith has healed you. Trú þín hefur bjargað þér. Go in peace. Far þú í friði. And be freed from your suffering. Og ver heil meina þeina. In almost every other healing in the New Testament. Næstu því sérkur önnur læknig í Nýja Testamentinu. Jesus touched the sick person. Það var að Jesus sem snerti. Or Jesus spoke to the sick person. Og Jesus eða Jesus talaði til hina sjúku manneskju. This is the only passage that records somebody desperate enough to go to Jesus and literally touch the Lord himself. Að þeir í raunum voru eina skiptu sem við sjáum í Nýja Testamentinu þar sem einhver var nóg eftir örvættingu fullu til að snerta hann sjálfan. And so maybe you have had so many people pray over you. Þú getur vel verið að þú upplýðu það að það er svo margi sem eru búin að byggja fyrir þér. Place the hands upon you for healing. Lektu hendur yfir þig til að sæfa til lækningar. And you were disappointed. Og þú varst fyrir vonbrýðu. I want to invite you to take your desperation to a new level tonight. Ég vil að bjóða þar að taka þess að örvættingu þín og að hæra It's time a teamy to decide til ákveða that you are not going to wait to be touched. Að það er núna er tími til að ákveða það að verða ekki að einhver snerti þig. But you're going to touch Jesus yourself. Heldur þú ákveður að snerta Jesus sjálfur eða sjálf. Halleluja. And the only way to receive your healing today og eina leiðin til að taka móti læknigunni inn í hérna í dag is by taking a step of faith. Að taka skrú þegar það taka trú og skref. That same faith that that it took sem tók to cleanse you from sin. Til að lækna til að hreinsa þig frá synd. To bring God's forgiveness into your life. Til að fara inn í lífið þitt Guðs fyrirgefningu. To place you into right standing with God. Til að komast til þann stað að vera réttlæti Guðs frammi fyrir Guði. That is the same faith that will heal you. Það er sama trú. Það er sama trú sem læknar. You see my friend God is God only God only responds to faith. Guð einungis brekst við trú. God is not much moved but by how much I have. Hann Guð brekst ekki við í hversu mikið ég á. He is not moved by my theology. Hann er ekki hreyfist hreyfist ekki út af því ég sem einhverra guðfræði. God is not moved by how much I know the Bible. Hún hann hann hreyfist ekki að brekst ekki við út af því hvað ég þekki Bibliuna mikið. The only thing that God responds to. Eina sem Guð brekst við er þetta. Is faith. Trú. Hebrews 11:6. Hebrews 11:6 segir. Without faith it is impossible to please God. Af vegna án trúar er ógerlegt að þóknast Guði. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Því að sá sem gengur til hans verður að trúa því að hann er til. Því að sá sem gengur fram fyrir Guði verður að trúa því að hann sé til og hann umbunir þeim sem hans leitir. Því að sá sem gengur fram fyrir Guði verður að trúa því að hann sé til og hann umbunir þeim sem hans leita. Today, í dag, þú, þú, need to reach out and touch Jesus. Í dag þá þarft þú að teyja þú út og snasta Jesus. Now that sounds radical, doesn't it? Það er svolítið rótakt að hljómar þannig. In every healing service you have been at, í fegnast í flestum læknigar samkomu sem hún hefur verið á, you have, you have been asked to come forward so that somebody can place their hands on you. Fegnast að þú hefur verið beðin um að að koma fram til þess að einhver snerti hendur, leggja hendur yfir þig. But today Jesus invites you to literally come and place your hand on him. Og þú, en það er það sem Guður að bjóða bjóða leifa þér er að það er að snerta hann. That's taking your faith to a brand new level. Það er til þess að lift, þá, þá er það að lift trúðinni á allt annan stið, allt annan stað. Um, it was in the early 80s. Þegar uh, er nú á í byrjun 9. ára tökusins. I was, um, I was probably about 26 years old, I think. Ég var sem það byrjum 26 ára gamall, býstu við. I went swimming one day. Og þá fór ég að synda í dag. And I dived we swim in the sea in South Africa so I dived into the waves og ég byrjaði að stinga mér inn í öldurnar and I felt something happening in, in my back og ég fann að það gerðist eitthvað í bakinu á mér and I came, I, came, I, I came out of the water and I could hardly walk og ég fór, út, fór, upp, úr, fór, fór, fór upp á ströndin og ég gat varla gengið well, Monday morning I went to the doctor þá fór ég til læknis 
and uh, he immediately referred me to a specialist. Han sendte mig bent til chefreaks. Sendte mig for X-rays. Vi er for i rankementet tilbage. We, we did not have MRI scans in those years. Vi har ikke haft nogen MRI uh, scan af den tid. So the X-ray came back. Og der kom uh, 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 der kom mændene kom tilbage. And and I had um, um, what they call I had a slip disk. Og der var der var disker som der var disker i bagerne som havde rev stil. They call it a herniated disk or something like that. Ja, men det var sådan et breaking breaking af stød disken i bagerne i manden. So I was in tremendous pain. Vi var i givel og givel og mængde sorsker. And um, so he I went for physiotherapy and all of those things. Vi er for i for i sykkerthjælpen og alt det. They stretch you and they do all kinds of things to you. Og det tager dig og gør alt sådan noget ved dig. And um, I was getting better. Og jeg var der var der også bedre. But I worked as a motor mechanic. Og jeg var også en bilværkere. We did a lot of heavy lifting ourselves. Og var man lifte mig meget. And so I was young. Jeg var ungkur. I was uh, I was not careful. Jeg var ikke noget varkar. And Over the years, my ári. spine be- began to get worse and worse and worse. Og í gegnum árin þá byrjaði man, hérna, sem sagt, reykjaliðinir í bakinu að verða versna. Fast forward 1999. Við förum bara til ásins 1999. I'm walking like this. Það gengi bara skakkur orðið. Because my spine has been, uh, is so bad. Vegna þess að, að, að reykjaliðinir eru nú svo skakkir. In October that year. I October of that year. I I went to a conference. Da fór ég á ráðstefnu. And uh, this was in Argentina. Og þetta var í Argentínu sem fór á þessa ráðstefnu. And I was prayed over by people who saw the dead rays. Og ég var ég var hérna fólk sem bað fyrir mig sem hafði séð dauða rís upp. I mean I can I could I could give you the names of the people the men of god that laid hands on me and prayed for my healing og ég get nefnt nefna þeim fólki sem að bað fyrir mig hérna and i came back from argentina and nothing had happened to my back og ég kom frá argentínu það er ekkert komið neitt gott fyrir bakið á mér i was still the same ég var akkurat alveg í sama ástand og þegar ég fór til argentínu i reached the place in my life that i komst að hann stað í lífi mínu i was desperate ég var algjörlega örvæntingafullur And coming back from such a powerful conference, I mean, we saw healings and miracles at that conference. Vi sá svo mikið af lækningum og kraftaverkum á þessari ráðstefnu. Yet I came back and I wasn't healed. Og ég kom tilbaka og ég var ekki búinn að fá lækninguna mína. And so I went back to the doctor. I was so despondent. Og ég var bara í mjög erfiðum stað og ég fór aftur til læknisins. And I went to the doctor and I said to the doctor, I can't sagði, do this anymore. Ég get ekki gert meira af þessu. And he said to me, You've just been through some more physiotherapy. I've been to, been to one or two weeks of physio, physiotherapy. Jo, men fari gegnum uh, eina eða tvær vikur af sjúkraþjálfun. And it was worse. En það var jó verri. And then he said to me, let me tell you something what's going to happen now. Ég sa, hann sagði við mig, nú ætla ég að segja hvað gerist. You're going to have a spinal operation. Það þarf að gera aðeir aðgerð. Because there is absolutely nothing we can do for you uh, with regards to physiotherapy anymore. Vi getum ekkert gert fyrir þig varðandi sjúkraþjálfun lengur. None of that kind of treatment's going to work. Það er ekkert af því sem mun virka. They literally have to open you up and fix your spine. Og þetta er bara að skera þig upp og, og reyna að laga þetta til. And so you booked me for some more um, x-rays and things like that the next day. Og hann setti mig mig meira af röntgen and, daginn eftir. And that particular night I was, I was in a state of desperation. Og þessa nótt þá var ég algjör í örvinna. A colleague of mine had a, had a, some meetings at his church. Og vinur minn sem hann var með var með samkomur í kirkjunni sinni. And I decided that I was just going to go and 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 support them. Og ég á hvað bara að fara og styrkja og styðja við þau. In with all the pain that I was in. Í þessum sársauka sem ég var í. So um the, the word gets preached and people get invited to the front for healing. Þú varðu prédika og ég fólki boði fram til lækningar. And I'm literally saying to the Lord, you either got to heal me tonight or never again. 
Og ég sagði bara við drottinn, ég lagnaði mér ekki, lagnaði mér í kvöld, það er bara sleftu þessu. This is my final opportunity. Þetta er bara mitt loka, loka tækifæri. Tonight I want to touch you. Og í kvöld þá vil ég snerta þig. And people, you know, people came to the front and we stood in the semicircle. Og fólk kom fyrir fram og við svona vorum í hálfring. And then an old lady came over to me. Og síðan kom eldri kona yfir til mín. I saw her that night for the first time and I didn't see her again. Ég sá hana í fyrsta skipti, ég sá hana aldrei eftir það. She's probably gone home to be with the Lord. Sjálfsagt farin heim til að vera með drottni í dag. She's not a prominent person in the church. Hún var ekki áberandi manneskja í kirkinni. She was just there. Hún var bara til staðar. They called her to the front. Þau kölluðu hana fram. And in my in my desperation I cried out to the Lord and she placed her hands on me. Og ég hrópaði til drottins og hún snerti hendir, laði hendinu sína á mig. She stood in agreement with me. Hún, stu, hún var með samanlega mér. The next day I went for I went for um for my for my x-rays and stuff. Um daginn eftir þá fór ég í x-ray mynd eða svona ég fór í röntgen mynd tuku. And the radiologist looked at me and said to me. Ah, og hans horfði á mig og sagði. Are you sure that you had a spinal problem? Ertu viss um að hann verið haft eitthvað vandamál með diska í bakinu aðeir? And he, the, 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 this person showed me the um the x-ray Hún sé, hann sýndi mér, uh, uh, sýndi mér uh, 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 myndina sem var tekin. My spine was perfect. Það var ekkert að, perfect. það var ekkert að bakinu á mér. And up till today. Og nú, en þá ekki til í dag, eða til þessa dags. I have never, I have not had a problem with my spine after that. Ég hef aldrei haft vandamál með neina að diska í bakinu á mér síðan. Now, they tell you that once you have a slip, once you have that type of injury, it happens, it recurs over and over and over again. Og ef þú hefur svona, svona, uh, verður fyrir svona slysi, þá mun þetta alltaf taka sig upp aftur og aftur og aftur. I was desperate enough. Ég var nóg örvendingafullur. And I touched him. Og ég snerti hann. I said to the Lord, I'm not waiting for another evangelist. Ég er ekki fyrir að býða eftir einhverjum öðrum trúbó. I'm touching you tonight. Ég ætla að snerta þig í kvöld. I'm like that woman that had been bleeding for 12 years. Ég ætla að vera eins og þessi kona sem var búin að blæða í 12 ár. I'm reaching out to you. Og ég er að, ég er að teyja mig til þín. And so you have no other alternative. Og þú er engan aðran möguleika. But to touch and heal me. En, 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 en að snerta mig og lækna mig. Some of you, some of Sumikar. you have, 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 have been disappointed. Sem ykkur hafa orðið fyrir vonbreiðu. But tonight God is saying to you. Inn í kvöld þá þá er Guð að segja við ykkur. If you are desperate enough. Ef þú ert nóg örvendingi til fullur eða örvendingi full. To touch Jesus. Til að snerta Jesu. He will heal you. Þá mun hann lækna þig. The healer is in the house tonight. Læknirinn er hérna í kvöld. He is the healer. Hann er læknirinn. Will you pray with me now? Vil ég biðja með mér? Father in heaven we thank you. Faðir á himnum ég þökkun þér. You the healer. Þú ert læknirinn. Thank you Father God that Jesus died so that everyone in this room could be healed. Ja, þakkaði Faðir að Jesus dó til þess að allir hérna inni gætu læknast. And as, as much Jesus as you saved us. Jafn mikið að þú frelsaðir okkur drottinn Jesus. And took our sins upon the cross. En svo mikið þú tók syndir þínar syndir okkar á krossinn. You also took our disease upon the cross. Þá tókstu líka sjúkleika okkar á krossinn. You release salvation and healing in equal measure. Og þú gefur jafn jafn jöfnum höndum þá gefur þú hjálpræði og þú gefur læknigu frá þér. Tonight Father God your people come before you. Þegar fólk þitt kemur fram fyrir þig í kvöld Faðir. We need you. Við þurfum að halda. Your people need to be healed tonight. Fólkið þitt þarf að læknigu halda í kvöld. And so tonight Holy Spirit I Þannig pray. Þannig kvöld þá bið ég heila orðandi as your people reach out and touch you Núna þegar fólkið eftir teygir sig út og snertir þig may you heal them Meir þú lækna þá in Jesus name í Jesu nafni Amen I want to I I just want to invite you to take that step of faith tonight Ég bið ykkur bjóða ykkur bara að taka þetta skref hérna towards Jesus til Jesu and allow him to touch you og leva honum að snerta þér as you touch him eins og þú snertir hann as hann. you reach out and touch the hem of his garment núna þegar þú snertir við klæðafald hans i want you to i want you to do that tonight ég ætla að bjóða ykkur að gera það í kvöld and so 
if you if you are sick in your body and you need a touch from the lord ja, þú ert veikur í líkamanninum eða veik í líkamanninum og þar we, 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 we just going to agree with you to það er bara vera sammála þér hérna er going to do this er er nothing gera. magical about us það er ekkert eitthvað eitthvað rosalega mistist við okkur just agree with you bara við erum að vera sammála þér that the same jesus að sá sami jesus who touched the woman that had been bleeding for 12 years and healed her og að sá sami Jesu og, 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 og hérna og læknaði konuna sem hún búin að blæða og vera blæðingum í tólf ár að hann geti hann sé megnu að snerta því hérna í kvöld ég ætla að bjóða ykkur í kvöld stattu bara upp núna og komdu hérna fram eða þú þarft að læknig að halda Kontum með þessu viður, ég er bara örvæntingar fullur. Ég vil snert þessi rétt á mig út og ég vil snerta drottin sjálfan. Má ég bjóða ykkur um að koma hérna fram núna? Mér langar okkur langar að bíða fyrir þér. Takk, Jesus.